Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre journal en langue française avec Elgari TV. Nous commençons par les titres. Une décision généreuse de la cave des menaces contre les clubs égyptiens. Mohamed Salah et l'histoire du tweet supprimé le jour de son anniversaire. Mustafa Mohamed quittera-t-il Zamalek gratuitement Officiellement, El Ahli kidnappe le joueur de handball de Zamalek. Abou Rida, premier vice-président de l'Association arabe de football. Voici l'actualité en détail. Une décision généreuse de la cave et des menaces contre les clubs égyptiens. La Confédération africaine de football CAV a mis en garde les clubs de ne pas participer à une gare compétition continentale en cas de jugement de leur compétition en contre par diverses institutions sportives, ligues égyptiennes. Un avertissement a été envoyé aux fédérations locales de n'accorder aucune licence à aucun club pour participer à ces championnats continentaux pour le saison 2021-2022 en cas de jugement contre les clubs par une quelconque institution sportive. Le CAV a averti que toute violation des articles F.02.12 et 13 en accordant des licences au club des infractions exposerait la fédération locale et les clubs à des sanctions disciplinaires pouvant équivaloir à une privation de participation au tournoi la saison prochaine. Ces dispositions prévues incluent l'existence d'arriéré pour les joueurs, par exemple avec les clubs et l'émission des provisions par la FIFA, obligeant le club à les payer. L'Égypte représente la première et la deuxième place de la Ligue des champions d'Afrique, tandis qu'elle joue la troisième place de la Confédération à côté du champion de la Coupe d'Égypte. Mohamed Salah et l'histoire du tweet supprimé le jour de son anniversaire. Mohamed Salah, le joueur anglais de Liverpool, a républié le tweet qu'il avait publié il y a quelques jours avant de le supprimer après l'attaque des pionniers des sites de communication contre le joueur, notamment sur Twitter, en raison du timing du tweet après la chute du joueur danois, Christian Eriksen, lors du match de son équipe contre la Finlande dans le championnat Euro 2020, ce qui a causé du chagrin aux masses du monde. Salah avait publié une photo de lui de ses vacances dans la ville égyptienne Urada sur les rives de la mer Rouge. Mais il a trouvé un barrage de critiques de ses abonnés sur Twitter et une heure ne s'est pas écoulée après le tweet de Mohamed Salah. Avant qu'il ne supprime, il est revenu à nouveau pour le publier. Les fans ont critiqué la position de Salah, surtout après que les stars mondiales du football ont sympathisé. Avec la chute d'Eriksen, Salah a fêté ses 29 ans il y a quelques jours à Dubaï, accompagné de plusieurs de ses amis, et il était en Égypte ces derniers jours pour passer les vacances d'été. Mustafa Mohamed quittera-t-il Zamalek gratuitement Des rapports ont fait état d'une erreur commise par l'un des responsables de Zamalek dans la documentaire du contrat de Mustafa Mohamed, le joueur de l'équipe est prêté au Turc Galatasaray. Mustafa Mohamed évolue dans le club turc pour une saison et demie depuis janvier dernier pour 2 millions de dollars. Et le club turc a le droit d'activer le droit de racheter définitivement Mustafa Mohamed pour 4 millions de dollars. Le contact le contrat de Mustafa, qui n'a pas encore été documenté et les supporters ont demandé au ministre de la Jeunesse et de Sport d'enquêter sur l'ancien comité du club, dirigé par le général de diffusion Imad Abdelaziz. Le contrat de Mustafa n'a pas été documenté avant que le joueur ne soit prêté au Turc Galatasaray. Et donc, le contrat est devenu nul. Le contrat aurait dû 
être documenté avant son départ pour prêter Galatasaray dans un délai des mois seulement après la signature du contrat pour garantir les droits du club de Zamalek. Et au lieu de documenter le contrat, le capitaine Ibrahim Abdallah, un ancien membre de la direction de Zamalek, comité l'a ramené chez lui au cours de ce mois. Le contrat est donc devenu nul. Nous demandons au docteur Ashraf Sopri de transférer les malfaiteurs de la présidente commission de l'administration Zamalek pour enquêter millions d'euros dans le dossier de Razak CC. Et tout cela est dû à la négligence. Officiellement, l'Ahli kidnappe le joueur de handball de Zamalek. Le club El Ahli a annoncé le retour du joueur Mustafa Khalil des rangs de Zamalek pour soutenir l'équipe rouge de handball du club à partir de la saison prochaine. Raouf Abdelkader, directeur général des activités sportives à El Ahli, a déclaré que Khalil avait signé le contrat pour rejoindre le club pour les quatre prochaines saisons. Il a ajouté dans les communautés de presse que Khalil est un joueur distingué et possède de grandes capacités et techniques et physiques. En plus d'être l'un des fils du club, en plus de la confiance du staff technique dirigé par Tarek Mahrous et ses capacités, le joueur a signé les contrats de transfert à l'équipe en présence de Raouf Abdelkader, Yasser El Ramli, chef du staff technique de handball, et Hanil Nagdi directeur de l'équipe en préparation, pour sa régularité dans la période de préparation. Il est à noter que Mustafa Khalil est parti pour Zamalek pendant deux saisons, avant qu'Ahli ne réussisse à les reconquérir au cours de la période de transfert en cours. Amourida, premier vice-président de l'Association arabe de football. L'ingénieur Hania Bourida, membre du conseil de FIFA et membre du bureau exécutif de la Confédération africaine de football CAF, a été choisi comme premier vice-président de l'Association arabe de football lors des élections qui ont eu lieu aujourd'hui en Arabie saoudite en marge de la réunion de l'Assemblée générale de l'Union arabe en la 26e session qui s'est tenue aujourd'hui en Arabie saoudite. L'ingénieur Rani Aborida a été choisi comme premier vice-président de l'Union. Abdelaziz Ben Turki El Faisal, qui a été élu par exclamation pour un nouveau mandat, toujours lors des élections, le Qatari Saoud El Mohanadji a été choisi comme deuxième vice-président de l'Union arabe et parmi les membres le Marocain Fawzi Lekia et le Tunisien Wadi El Gari et Mauritanien Ahmed Oudjahia. L'Égypte était représentée aux élections par l'ingénieur Ahmed Mugahed, chef de comité tripartite, et Ahmed Hussam Awad, membre du comité. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet pour recevoir. Ce journal est davantage d'informations. Vous pouvez trouver un, un lien vers la publicité traduite en arabe et en anglais sous la vidéo. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.